안녕하세요 어, 주말에 김원중입니다 어, 오늘은 조금 특별하게 저희 곽세만씨의 카메라인 소니알파 6400으로 지금 캠을 빌려가지고 찍고 있습니다 아이템 소개를 해드리고 싶은데 제가 원래 사용하고 있는 오즈모 액션이나 오즈모 포켓 같은 경우에는 이렇게 근접거리에서의 핀포커스가 그렇게 사실 잘 맞지 않습니다 이 근접에서 여러분들에게 조금 보여드릴 수 있는 캠을 활용하기 위해서 소니 알파 6400을 곽세만씨에게 좀 빌려왔고요 어, 벨트라는 주제에 대해서 설명을 드려보면 좋을 것 같아가지고 이 캠을 켜게 됐고요 곧바로 한번 시작해보도록 하겠습니다 벨트를 사용하는 이유가 크게는 두 가지인 것 같습니다 첫 번째, 바지가 흘러내려서 사실 벨트의 순 기능이고 두 번째는 지난번 컨텐츠에서 말씀드렸던 단순한 악세사리일 뿐이다 안경이라던가 뭐 모자라던가 신발 벨트는 어떻게 보면 허리만 잘 맞는다면 반드시 필요한 제품은 아니다 그 룩에 약간 MSG를 쳐줄 수 있는 심심함을 덜어줄 수 있는 하나의 기능적인 악세사리일 뿐이다 라고 여러분들에게 조금 설명을 드려볼 수 있을 것 같은데 어, 구찌에 그 지지 벨트라던가 뭐 발렌시아가의 비비 벨트처럼 상징성이 도드라지는 버클 형태의 벨트가 혹시 궁금하셔가지고 이 컨텐츠를 누르셨다면 이제 과히 실망을 많이 하실 것 같아요 왜냐면 저는 그런 벨트가 아직은 없습니다 네. Nope. 하나씩 하나씩 몇 개만 조금 추려가지고 여러분들에게 보여드리려고 하는데 컬러에 대해서 일단 여러분들에게 말씀드려보고 싶은데 여러분들의 옷장에도 다 있을 법한 컬러가 검정색 아니면 약간 이런 브라운 계열의 벨트일 겁니다 캐주얼에 더 가까워 보이는 듯한 약간 벨트들이 저는 사실 대부분입니다 브라운 컬러, 갈색 컬러의 벨트에 대해서 이제 먼저 설명을 짧게 해드리고 이제 넘어가려고 하는데 어, 올라운드 플레이어로 가능할 정도로 기본적으로 다뤄져야 될 벨트는 검정색 벨트라고 저는 개인적으로 생각을 합니다 브라운 벨트를 조금 구매를 해봐야겠어 라고 조금 고민이 되시는 분들에게 두 가지 디자인의 브라운 컬러의 벨트를 추천을 드려보고 싶은데 어, 첫 번째로 브라운 색깔 컬러의 가죽 소재 이제 광택이 있는 가죽 소재 벨트를 고르시는 것보다는 이렇게 스웨이드 질감의 이 벨트를 조금 착용을 하시는 게 여러분들이 스타일링을 하시기에 조금 더 편안하고 실패할 확률이 거의 조금 많이 줄어드는 이제 방식의 디자인 같고요 두 번째로는 위빙 이렇게 손으로 꼬아져 있는 형태의 이런 웨빙 벨트를 너무 빈티지해 보인다거나 더 캐주얼해 보여줄 수 있는 어 이런 형태의 약간 디자인인 것 같고 이제 요거, 요거 같은 경우에는 브라운 벨트를 좀 착용하더라도 어두운 계열의 브라운 벨트이기 때문에 답답해 보이지도 않고 올드해 보이지도 않는 차보면 개인적으로 저는 약간 이런 브라운 컬러의 벨트는 어 청바지랑 매치했을 때더 예쁘다라고 생각이 들기는 하는데 이렇게 치노 팬츠랑 같이 매치를 해보셔도 좋을 것 같습니다 아 그리고 어떤 분께서 댓글로 형님은 실버 파세요 골드 파세요 라고 이제 물어보신 분이 계셨는데 어, 저 같은 경우에 사실 혼종입니다 근데 벨트 같은 경우에는 조금 금땡이 보다는 저는 은땡이 버클을 훨씬 더 조금 선호하는 편이고 실제로 금땡이 벨트는 얘밖에 없습니다 귀걸이를 하거나 반지를 끼거나 하더라도 은인색이랑 금색이랑 그냥 두 개를 조금 섞어 낀다라고 생각을 하시면 좋을 것 같습니다 검정색 벨트에 대해서 여러분들에게 조금 소개를 시켜 드려 보자면 아, 올라운드 플레이어로 가능할 정도로 기본적으로 다뤄져야 될 벨트는 검정색 벨트라고 저는 개인적으로 생각합니다 나는 벨트를 단한 개만 차겠다 이제 벨트를 처음 구매해 본다 나는 벨트 잘 모르겠고 그냥 무난한 거 하나 차고 싶다 라고 생각이 드시는 분들이 있다면 딱두 가지만 기억하시면 됩니다 첫 번째는 가장 무난한 버클 형태의 디자인을 구매를 하는 겁니다 두 번째는 어, 두께입니다 이 제품 같은 경우에는 에이징 CCC라는 그 국내 브랜드죠 조금은 투박한 데님이라던가 약간 아메리칸 캐주얼에 이제 무척이나 잘 어울릴 것 같은 형태를 띠고 있는 벨트입니다 지금 이 벨트 같은 경우에 두께가 이제 35mm 짜리입니다 이 35mm 짜리의 벨트 폭이라면은 모든 팬츠에 다 들어가는 사이즈이긴 한데 간혹 이 벨트의 폭이 두꺼워가지고 안 들어갈 수도 있는 사이즈는 맞습니다 셔츠나 티셔츠를 넣어서 입으시던 
밖으로 꺼내서 입으시던 체형에 구애받지 않고 가장 안정적인 두께가 저 개인적으로는 25mm에서 30mm 사이에서 왔다 갔다 한다는 겁니다 근데 여기서 중요한 건 피셜을 보태자면 저 개인적으로는 25mm 짜리 벨트가 예쁜 것 같아요 어 그리고 세 번째 이제 사이즈를 조금 잘못 구매하셔가지고 벨트 가장 끝까지 이렇게 넣으신 다음에 이 출렁출렁 거리는 이 테일 부분을 좀 과도하게 많이 남기시는 경우가 있어요 물론 의도하신 것처럼 디자인적으로 이게 길게 빠지는 경우가 있는 거는 자, 예를 들어 뭐 이런 벨트죠 이런 벨트 다 나온다 해야 이런 식으로 이렇게 과하게 길게 있는 벨트들이 있어요 이런 디자인 벨트 말고 이 벨트의 구멍이 끝까지 맨 끝까지 조여서 벨트를 착용하시는 거는 어떻게 보면은 여러분들의 벨트 사이즈가 잘못되신 겁니다 뭐한 중간쯤 벨트가 착용이 된다라고 기준을 하고 이 벨트의 이 루프까지 결합을 한 기준으로 봤을 때 바지의 옆선까지 넘어가지 않는 게 사실 되게 중요한 FM적인 방법이긴 합니다 근데 사실 어렵죠 이거 이거 되게 어려워요 벨트를 판매하는 곳에서 버클을 못 채워 보게끔 해요 왜냐면 한번 차면 은그 자국이 남는 게 이제 이 벨트의 특징 중에 하나여 가지고 못 차는 방법이긴 한데 그래도 혹시나 이렇게 벨트의 구멍의 위치까지 정, 정리를 하실 수 있는 여지가 있으시다면 은 여기까지 여러분들이 조금 참고를 해 보시면 좋을 것 같습니다 벨트 참 어렵네요 <웃음> 땀난다 약간 주의하실 점 혹은 이 부분은 꼭 챙겨서 구매를 해라 라고 조금 제안을 드려봤는데 팬츠와 조금 궁합을 맞춰보면서 여러분들에게 조금 설명을 드려보도록 할게요 잠시만요 어 지금 착용하고 있는 벨트는 35mm 짜리 제가 가지고 있는 벨트 중에서 아마 가장 제일 두꺼운 벨트일 겁니다 이게 버클 또한 마찬가지로 볼드한 느낌의 벨트입니다 지금 제가 착용하고 있는 이 팬츠 같은 경우에는 그더 리얼 맥코이즈의 치노 팬츠인데 아메카지 아메리칸 캐주얼에 조금은 더 궁합이 잘 맞는 디자인의 제품이라고 볼수 있고 이 베이지 컬러와 검정색 컬러의 이 콘트라스트 자체가 강하기 때문에 확실히 투박한 느낌이 더 많이 드는 것 같고 인디고 데님과 같이 매치를 했을 때도 마찬가지입니다 워낙 이 두께 자체가 두껍게 나와 있는 디자인이기 때문에 그 허리 볼륨, 골반 볼륨을 조금 부해 보일 수 있는 디자인이라고 생각이 들어서 어, 올카인드 룩에 약간 매치가 된다는 느낌보다는 투박한 느낌의 룩을 입으실 때 약간 이런 벨트를 착용을 해보시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요 비슷한 형태의 그 쉐입을 가지고 있는 벨트죠 두께 또한 마찬가지로 35mm 정도 되는 것 같고 브랜드는 이제 더블탭스의 브랜드입니다 바깥으로는 송치 소재로 되어 있는 레오파드 프린트가 되어 있는 벨트이고요 곧잘 착용을 하는 편입니다 조금 의외이실 수도 있을 것 같은데 청바지보다는 이렇게 치노 팬츠랑 훨씬 더 착용을 많이 하는 편이고 두꺼운 벨트를 조금 하더라도 컬러의 층 차이가 그렇게 많이 나지 않는 디자인이잖아요 그렇기 때문에 이런 식으로 착용을 많이 하는데 약간 이렇게 언뜻 언뜻 보여주는 느낌으로 이렇게 언, 언뜻 언뜻 보여주는 듯한 느낌으로도 많이 착용을 해가지고 블랙 컬러 벨트와는 별개의 약간 패턴물의 이제 벨트이긴 하지만 컬러 자체가 조금 이렇게 맞는 듯한 느낌이면은 두께 자체는 어느 정도 보완이 될수 있다 이런 느낌을 조금 여러분들에게 설명을 드리면서 다음 바지로 넘어가 보도록 할게요 잠시만요 어, 두 번째로 지금 착용한 어, 앞에서의 이제 뉴 스탠다드라고 불리는 이제 적당히 슬림한 스트레이트 피트의 블랙 틴입니다. 너입 기준으로 한때 굉장히 유행이었고 지금도 유행인 것 같긴 한데 6년, 7년은 된 산드로 파리스라는 웨스턴 형태의 약간 버클의 디자인이 들어가 있고 테일 부분도 마찬가지로 브라스가 이렇게 앵커 형태로 이렇게 들어가 있는 디자인의 벨트인데 벨트 같은 경우에는 벨트의 두께가 이 봐봐 살쪄가지고 지금 아휴 이 벨트의 두께가 30mm가 안 됩니다 근데 아마 웨스턴 형태의 그 버클과 이런 앵커 테일이 들어가 있는 디자인 같은 경우에는 얇은 걸 오히려 좀 찾기가 어렵지 않을까 라는 생각이 드는 디자인이긴 한데 이렇게 심심한 블랙 데님이랑 매치를 할 때는 이런 식으로 여러분들의 스타일링에 조금 재미가 될수 있는 디자인이라고 저는 생각이 들고 
이제 검정색 벨트 3번 벨트 준비해 볼게요 잠시만요 제가 제일 좋아하는 벨트입니다 제가 가장 가장 많이 아끼는 벨트 중에 하나인 게 콘초라고 하죠 에스닉한 무드의 벨트에 가깝긴 한데 뭐 이게 정확히 더블 RL인지 랄프 로렌인지는 모르겠는데 좀 양해 부탁드릴게요 아무튼 에스닉한 콘초들이 이렇게 들어가 있는 검정색 벨트입니다 얘 같은 경우에는 20mm 얘 같은 경우에는 이제 25mm에서 23mm 정도의 얇은 두께의 벨트입니다 이 콘초의 디자인이 조금은 과감하더라도 어, 이 버클에서 보여지는 형태가 굉장히 조금 심플하고 두께 자체가 그렇게 두껍지 않은 디자인이기 때문에 여태까지 제가 산 벨트 중에서 가장 잘 샀다 라고 생각이 드는 벨트가 이두 가지입니다 이게 왜 제일 좋냐면 은 얇은 벨트를 조금 해보는 걸 되게 좀 좋아하는 편이긴 한데 20mm? 25mm? 30mm 정도까지의 벨트까지 좀 넘어가 보시면서 너무 두꺼운 벨트만 아니면 여러분들의 데일리로 착용하시기에 아무 손색이 없다 라는 것들을 조금 말씀을 드리고 싶어서 이 벨트를 다시 한번 소개를 시켜 드립니다 풀카운트에 인디고 데님을 이제 같이 매치를 해 가지고 여러분들에게 보여 드리는데 어? 생각보다 되게 무난하잖아? 라고 생각이 드실 것 같아요 이 순기능을 하는 벨트로서도 이제 사용을 하기는 하지만 그것보다도 진짜 단순히 MSG 스타일링의 용도로 더 훨씬 더 많이 사용한다는 것들을 여러분들이 아실 수 있을 것 같습니다 이 벨트 컨텐츠가 여러분들이 원하시는 그런 내용이 담겨져 있는 컨텐츠인지는 사실 잘 모르겠어요 어, 저 같은 경우에는 온라인 쇼핑을 조금 많이 했던 사람이다 보니 바지를 조금 여유 있는 사이즈로 많이 샀다라고 말씀을 드렸잖아요 그리고 그만큼 사이즈 실패도 많이 했다라고 말씀을 드렸는데 그렇기 때문에 저는 가장 많이 착용하고 있는 벨트가 그냥 이런 이런 그냥 코튼으로 만들어진 저는 이런 그냥 버클 벨트를 사실 제일 많이 착용합니다 이 벨트만한 게 사실 없 네, 군대 갔다 오신 분들 다 아시잖아요 이 버클 벨트의 매력들을 약간 벙찔 수도 있는데 이 벨트가 진짜 짱이다 약간 이거를 말씀을 드리면서 이번 벨트 컨텐츠는 마무리를 해보도록 하겠습니다 혹시나 이제 제 컨텐츠의 내용이 조금 많이 부족하거나 여러분들이 원했던 그 내용이 아니더라도 어, 너그럽게 이해해 주시고 즐거운 시청 부탁드리고요 어, 이렇게 월요일날 오후 6시에 찾아뵙는 채널 김원중입니다의 김원중은 이제 물러가도록 하고 다음 주 월요일날 또 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 좋은 퇴근길 되시고요. 저는 그럼 이제 좋은 주말 보내고 내일 출근하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕!